আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 21 এর ডাক্সু নির্বাচনী বুলেটিনে আপনাদের সাথে আছে আমি রাজীব জামান বহুল প্রতীক্ষিত ডাক্সু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে শিক্ষার্থীরা আবাসিক হলে স্থাপিত ভোট কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াচ্ছেন সকাল 8টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে কুয়েত মৈত্রী ছাত্রী হলে সিলমারা ব্যালট পেপার পাওয়া যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে 3 ঘন্টার ভোট স্থগিত করে কর্তৃপক্ষ পরে আবার 11টা 10 মিনিটে ভোট শুরু হয় চলবে বিকেল 5টা 10 মিনিট পর্যন্ত হলের প্রভোস্টকে প্রত্যাহার করা হয়েছে নতুন প্রভোস্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মাহবুবা নাসরিনকে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ এর মধ্যে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবারে ডাক্সু নির্বাচনে মোট ভোটার 42923 জন নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুসারে ডাক্সুর 25টি পদের বিপরীতে লড়বেন 229 জন প্রার্থী এর মধ্যে সহসভাপতি ভিপি পদে 21 জন সাধারণ সম্পাদক জিএস পদে 14 এবং সহসাধারণ সম্পাদক এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 13 জন প্রার্থী কুয়েত মুত্রী হলের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তারা এখন গিয়া করব গিয়া গিয়া করব এটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রাপ্তি হয়েছে সে যেই হোক দলের হোক মতের হোক নিরপেক্ষ হোক স্বতন্ত্র হোক তারা এটা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে হয়েছে তাদের একটা নমিনেশন পেপার সাবমিট করার একটা সময় ছিল প্রত্যাহার করার একটা সময় ছিল এবং সেই সময় পার হয়ে গেছে তারপরে ব্যালট পেপারটা ছাপা হয়েছে এটা চাইলেই আইনগত সমস্যা আছে এই ব্যালট পেপার বাতিল করা যাবে না এখানে তিন ঘন্টা যে সময় নিয়ে তিন ঘন্টা দেরিতে এখানে এগারোটা দশ থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং এরপর থেকে খুব শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং সুশৃঙ্খল ভাবে কিন্তু ভোট গ্রহণ চলছে এখানে এই হলের মোট উনিশশো ভোটার আছে এবং ছয়টি বুথে আসলে এই ভোট গ্রহণটা চলছে এবং এখন পর্যন্ত কোনো বিশৃঙ্খল বা কোনো ধরনের অরাজকতা আর দেখা যায়নি তবে সকালে যেটি আপনারা জেনেছেন যে ভোট কারচুপির একটা ঘটনা ঘটেছিল এবং সেই সেই ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে প্রভিসি মোহাম্মদ সামাদের নেতৃত্বে এই কমিটিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি তদন্ত করে সেখানে দোষী পেলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা আমাদেরকে সকালবেলা জানিয়েছিলেন এবং আপনারা জানেন যে সকালে শিক্ষার্থীরা এখানে কৈতমুখী হলের সামনে অবস্থান নেন এবং প্রভিসির গাড়ি আটকে দেন এবং তার কিছুক্ষণ পরই প্রভিসি আমাদেরকে জানান যে এখানে একটি কারচুপির ঘটনা ঘটেছে এবং সেই বিষয়টির প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং প্রক্টরও আমাদেরকে একই কথা জানিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে এখানে প্রভোস যে আছে তাকে প্রত্যাহার করে নতুন প্রভোস নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তো এই ভোট এই ভোটটি চলছে এবং এটি বিকাল পাঁচটা দশ পর্যন্ত আসলে এই ভোট গ্রহণ চলবে এবং তারপরে আসলে গণনা শুরু হবে রাজীব এই ছিল আমাদের সর্বশেষ দর্শক কুইত মুত্রী হলে ডাক্সু নির্বাচনের সর্বশেষ খবর খবর আমাদের জানাচ্ছিলেন প্রতিনিধি শাকের আরজু এদিকে জগন্নাথ হলে পরিদর্শনে গিয়ে ভোট গ্রহণের দীর্ঘ সূত্রে তিনি আপত্তি তুলেছেন কোটা সংস্কার আন্দোলনের ভিপি প্রার্থী নুরুল হক নুরু আসলে ভোটের পরিবেশটা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট প্রকাশ করতে পারিনি কারণ যেমনটি আমরা পাইনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুরু থেকে যে প্রক্রিয়া নির্বাচনে আগাত ছিল আমরা বারবার বলেছি যে এই প্রক্রিয়াটাই একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রক্রিয়া আমরা বারবার তাদের সংশোধনের জন্য কিংবা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা দিয়েছি তারা তার কোনোটি আমলে নেয়নি যেমন আমরা বলেছিলাম ভোটকেন্দ্র হলের বাইরে নেয়া কিংবা শিক্ষার্থীদের যাতে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করতে পারে প্রশাসনের পুরো ব্যবস্থারে আমরা দেখেছি একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে আপনারা দেখেছেন জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে একটি জায়গায় যেখানে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ভোট হয় সেখানে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোট হয় স্টিলের ব্যালট বাক্সে বা এই ধরনের কাজগুলো প্রশাসন আমাদের মনে আরও সন্ধের তীরটা আরও মানে হচ্ছে বাড়িয়ে দিয়েছে আসলে দর্শক হাজি মহসিন হলে ভোট দিয়েছেন ছাত্রলীগ প্রার্থী শোভন ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি লাইনে দাঁড়াইতে সবাই পারবে তো লাইনে যারা দাঁড়াবে তারাই ভোটের সিরিয়ালে যাবে এটা আসলে যারা সাংগঠনিকভাবে দুর্বল যাদের ভোটারই নাই তাদের এই অজুহাতগুলো বাংলাদেশের সারা জীবন গুজব হিসেবেই চলে আসছে আমি জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশাবাদী বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের সংগঠন মনে করে তরুণ তারুণ্যের এক সংগঠন মনে করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে 
দর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলে আছেন সহকর্মী মাহমুদ হাসান তিনি জানাছেন ডাক্স নির্বাচনের সর্বশেষ খবর খবর দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্স নির্বাচন শুরু হয়েছে সকাল থেকে আমি সকাল থেকে মাস্টারদা সূর্য সেন হলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমার পিছনের দৃশ্যটি যদি আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই দেখবেন যে এখন পর্যন্ত কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা ভোট দেওয়ার জন্য এই জায়গাটিতে অবস্থান করছে এবং দীর্ঘ লাইনে তারা দাঁড়িয়ে আছে আটটার সময় ভোট শুরু হওয়ার কথা থাকলেও এই হলে আটটা দশ থেকে ভোট শুরু হয় এবং আমি এসে দেখেছি আমরা যখন এখানে এসেছি এসে দেখেছি যে সাধারণ শিক্ষার্থীরা কিন্তু দীর্ঘ লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে আটটার আগেই কিন্তু তারা এসে এখানে দাঁড়িয়েছে এবং ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে ঠিক যখন আটটা দশ মিনিটে ভোট কেন্দ্র খোলা হয় ভোট গ্রহণের জন্য তখন এই হলের প্রায় দু হাজার জন ভোটার আছে তারা অনেকেই এই লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল এবং ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বারো জন টিচার বারো জন শিক্ষক এর আগেও আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারো জন শিক্ষক আছেন ভোট কেন্দ্রে পাশাপাশি দুজন রিটার্নিং কর্মকর্তা আছেন তারা সবাই মিলে এই ভোট গ্রহণ করছেন তো এখন পর্যন্ত ছিল এখানকার সর্বশেষ সংবাদ দর্শক ডাক্তার নির্বাচনের সর্বশেষ খবর খবর জানাছিলেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদ হাসান দর্শক এই ছিল একুশে ডাক্তার নির্বাচনের বুলেটিনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ নিল ধন্যবাদ সবাইকে